l'île de France. En île de France. Vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98FM. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Les mots des livres. Nous recevons Nessim Fins. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler d'un album de bande dessinée formidable que vous avez euh, écrit avec euh, l'illustratrice Anne Mikim. C'est paru aux éditions, euh, que je dise pas de bêtises, en Fortas. En et euh, c'est... Et c'est le titre « Histoires extraordinaires des mathématiques et de l'informatique en bande dessinée ». Alors, pour commencer, déjà, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes un docteur en mathématiques euh, et euh, bah, vous adorez euh, les, les, cette matière extraordinaire. Et vous avez eu un jour l'idée d'en de, faire un album de bande dessinée En fait, c'est pas tout à fait cela. J'ai été invité sur France Info à une émission qui s'appelait « Un jour, une question » et qui était dirigée par Emmanuel Davidenkoff, où j'ai fait 22 épisodes sur les mathématiques et l'informatique. Et suite à ces émissions, je me suis dit « Pourquoi ne pas faire une bande dessinée sur les émissions que j'ai faites ?» Et là, vous avez rencontré une jeune illustratrice de grand talent, c'est ce que vous nous dites au début de, de l'album. Elle s'appelle Anne Mikim et vous avez travaillé ensemble sur, euh, sur ce premier, j'ai envie de dire, premier tome, parce que j'imagine qu'il va y en avoir d'autres par la suite, tant euh, il y a des Il y en aura un second, si vous voulez, puisque j'ai fait 22 émissions et j'ai encore 12, si vous voulez, en stock. Oui, parce que dans ce premier, on en a 10, euh, 10 oui. incroyables histoires des mathématiques. Alors, on, on peut déjà donner les, les plus extraordinaires pour un, un, une, une littéraire comme moi. Euh, qui a inventé le jeu d'échecs, par exemple Oui, euh, oui. En fait, la littéraire que vous êtes peut, sans aucune difficulté, lire le jeu d'échecs, si Tout vous voulez. Mmh. Hein, puisque... Et ça a été inventé par le sage Sissa, et ce qui était important là-dessus, c'est de se dire que si jamais on doublait la mise sur chaque case, si vous voulez, euh, euh, de l'échiquier, on arrivait à des sommes extraordinaires. Hein Mais ce n'est pas cette histoire de sommes extraordinaires qui est importante, parce qu'il y a 18 milliards de milliards euh, euh, de, de graines, mais lorsque vous faites une analyse assez poussée, enfin assez poussée, poussée que n'importe quel littéraire pourrait faire, sachant que un grain de riz est égal à 0,04 grammes, cela fait 720 milliards de tonnes, jusque-là, ça peut ne pas vous parler, et sachant que tous les ans, dans le monde, il n'y a que 700 tonnes de chaque année qui sont produits, cela vous donne 1000 années de production de riz. Donc vous voyez l'énormité de la somme. quoi. Si vous... Ah oui, c'est extraordinaire. Alors évidemment, là, on, on, on parle d'histoires assez anciennes, mais il y a aussi euh, l'informatique que vous euh, évoquez oui. à travers notamment une femme incroyable, Ada Lovelace, euh, oui. qui euh, a donné son nom à, au langage informatique. Absolument, absolument. Elle, elle va décéder, si vous voulez, en 1852. Très jeune. Malheureusement très jeune, à l'âge de 36 ans. Mais euh, le département américain de la défense demande un langage qui, qui lui est spécifique à C2I On Away Bull. Et ce langage prend le nom de Dada. Et ce langage est encore utilisé de nos jours. Et euh, ce qui est formidable, c'est que ainsi on passe dans, dans cet album de bande dessinée d'une du, histoire à des plus incroyables à une autre des plus euh, euh, surprenantes. Euh, on a par exemple euh, Antoine Gombo. Alors vous ah. nous expliquez qui il était Oui, Antoine Gombo qui est quand même quelqu'un d'important. Mais pour pour comprendre l'histoire que je raconte sur le chevalier de Méret, si vous mmh, voulez, mmh. Hein, il faut comprendre un tout petit peu les probabilités. La seule chose que je puisse vous dire, c'est quand même Pascal, dans un courrier qu'il adresse à Fermat, il dit « il a un très bon esprit, mais il n'est pas géomètre ». Pourquoi il dit cela Parce que euh, ce chevalier de Méret, qui était un joueur invétéré, voulait gagner de l'argent et effectivement il avait trouvé une astuce en disant « si jamais je lance en quatre fois au moins un six », 
je vais gagner 100 euros, sans ça je vais le perdre. Et effectivement, la probabilité de pouvoir faire cela est de 52%. Donc à la longue, il va gagner toujours. Ensuite, il a voulu compliquer sa tâche et dire, je vais lancer 2-6 euh, euh, en une seule fois, et cela pour 24 lancés, il a tout simplement multiplié euh, par 4 euh, et 6 le nombre de lancés, donc malheureusement là, il perdait de l'argent, puisque la probabilité d'occurrence de cette histoire n'était que de 49%. Donc voilà. les mathématiques, la probabilité, c'est sympa, mais mmh. ce n'est pas toujours facile. Voilà, et puis on ne gagne pas toujours, hein. <rire> si on a euh, du si mal. Si on gagne toujours, oui. on gagne mais je veux toujours dire... si on connaît les bases. Voilà, c'est ça. Le chevalier de Méret ne les pas... connaissait pas bien, c'est pour ça qu'il avait un bon esprit, mais qu'il n'était pas géomètre. Voilà. Et... Pascal, moi je, je, je oui, répondais. On y est... Oui, parce qu'il faut rappeler, hein, c'est <rire> à une période assez lointaine, on est au XVIIe siècle, à la oui. cour du, du, de Louis XIV, et on va donc découvrir, grâce aux illustrations, cette, ces salles de jeu et ces personnages qui, euh, qui réfléchissent à comment non pas peut-être tricher mais en tout cas euh, essayer d'avoir le plus de chances de gagner facilement et c'est formidable donc c'est ce personnage euh, que je ne connaissais pas Antoine Gombeau que vous nous faites découvrir alors il est aussi question euh, de voyage on part même pour Venise avec vous et ah, ah, ça c'est une très très belle histoire mmh. enfin Venise qui était quand même la seule république de son temps hein et, et c'était une république oligarchique, je vous l'accorde, mais c'était la seule république de son temps, dirigée par un doge, et ce doge-là, on ne l'élissait pas simplement démocratiquement, parce que vous comprendrez bien que si jamais c'était cela, une famille aurait pu dominer euh, l'avenir, si vous voulez, euh, de Venise. Alors, à, à la place de cela, qu'est-ce qu'on fait On essaie de faire en sorte qu'il y ait un peu de démocratie et un peu de chance dans cette histoire. Et je décris parfaitement, si vous voulez, euh, comment le Doge est élu parmi les 2000, euh, euh, 2000 sénateurs, si vous voulez, euh, patriciens, hein, et comment, euh, lorsque Napoléon rentre à Venise, il n'y a plus de doge, quoi. Mais c'est formidable. On découvre ainsi la petite histoire dans la grande histoire avec un H majuscule. Et, euh, et là, elles sont donc au nombre de 10. On en a évoqué quelques-unes. On va laisser évidemment à nos amis auditeurs découvrir cet album dont je rappelle le titre « Histoires extraordinaires des mathématiques et de l'informatique en bande dessinée » par aux éditions Enfortas. Alors, on peut parler aussi du travail de, de votre illustratrice Anne Mikim. À chaque oui. fois, elle nous plonge dans, dans l'époque de, de, de cette découverte ou de, ou de ces histoires, euh, elle a fait un travail assez prodigieux. Remarquable. Franchement, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse un aussi beau travail. Honnêtement. Alors, et si jamais, si vous voulez, ces histoires ressortent, c'est surtout grâce à elle. À chaque fois, donc, il y a entre 3, 4, 5, 6 euh, planches qui racontent oui. l'histoire... Le, le, de, de ces expériences, de ces de, de ces moments euh, qui ont permis à, à nous au XXIe siècle et eh bien d'avoir accès à, à ces informations. Euh, à chaque fois, c'est euh, très bien documenté, très bien dessiné, et puis à chaque, et puis il y a aussi ces petits schémas qui nous rappellent les formules mathématiques, le comment on calcule pour pour mieux se resituer. Alors c'est vraiment pour tout public, hein, qu'on aime ou pas les mathématiques. C'est vraiment pour tout. Mmh. C'est vraiment pour tout public et je vous dirais très honnêtement à partir de la quatrième ou de la troisième euh, les, les gamins pourront le lire sans aucune difficulté il y a bien sûr euh, certaines histoires qui demandent un peu plus de maths mais lorsque le génie le génie par exemple de Gauss ou de Gauss comme nous on l'appelle euh, n'a pas besoin d'avoir tellement de maths oui, puis et on... je sais que ma petite fille l'a expliqué dans sa classe et n'a que 9 ans. Oui, voilà. En fait, ce sont des histoires. Il faut vraiment prendre les mathématiques comme des des, des histoires que l'on découvre et qui permettent d'intégrer cette logique, cette manière d'appréhender les chiffres. Et c'est formidable. C'est vraiment tout public. Alors évidemment, pour celles et ceux qui veulent un peu plus 
comprendre, mais vraiment euh, euh, intégrer les informations, euh, effectivement, vaut mieux être collégien, quatrième, troisième. Mais pour ceux qui ça. veulent découvrir des histoires euh, assez incroyables sur euh, bah, les mathématiques, sur l'informatique, et bah, ils vont se plonger euh, avec ces, ces cases bien découpées. Où on voit l'action euh, des personnages qui, qui sont curieux, qui, qui essayent de comprendre et qui vont faire des, des découvertes prodigieuses euh, qui, qui nous permettent encore aujourd'hui hein, euh, de, de travailler, je pense, notamment à, à des calculs euh, dont on fait toujours, euh, dont on utilise toujours les, les, les théories. Enfin, c'est formidable. Il y a le chiffre pi. On part euh, euh, découvrir. Euh, des, 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 des personnages dont on connaît finalement euh, que certaines formules de mathématiques ou d'informatique et dont on ignore totalement euh, les origines. C'est encore une fois formidable. J'invite nos amis Merci. auditeurs à aller sur et le site. Si sou... jamais oui. vous pouvez me permettre juste une seconde, oui. euh, ma plus grande joie a été que une de mes amies Sciences Po, euh, si vous voulez, qui détestait les maths, m'a dit, grâce à ta bande dessinée, je vais commencer à aimer les maths. Et cela m'a fait énormément plaisir, je vous assure. Eh ben, c'est vraiment le cas parce que on, on a tendance à avoir ce côté rébarbatif des mathématiques euh, de l'école, alors que si on y entre par une autre manière, euh, grâce à, à vous, professeur, car aussi on vous représente euh, à travers euh, un petit personnage euh, très très drôle euh, qui va nous, nous permettre, de, bah, là encore, de mieux comprendre. Vous intervenez euh, ça et là euh, dans, dans les histoires. Une manière aussi de, de rappeler que euh, on peut tous s'y mettre à tous les âges et, et notamment si on est curieux, curieux de notre histoire et, euh, et, et de notre civilisation. Alors c'est aux éditions Enfortas, on peut aller sur le site www.edition-enfortas.com pour en savoir plus euh, sur euh, cet album ou pour le commander ou pour euh, découvrir où vous serez peut-être parce que euh, vous, vous rencontrez vos lecteurs ou... Oui, je, oui, 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 oui. Euh, je fais quelques euh, séances de signature. Eh bien, pour, on, on, on clique sur le site des éditions en Fortas pour, euh, pour savoir où vous serez. Vous avez peut-être... Euh... Euh, euh, oui, oui, au fur et à mesure, euh, vous allez pouvoir cliquer et vous trouvez ça. Et puis on Dans attend... Ça, enfin, Avec... Ils quand même à faire sur euh, Amazon, etc., etc. Ok, et puis on, on attend évidemment avec impatience le second Merci, opus d'histoire extraordinaire. Si vous continuez comme ça, Laurence, je vous promets que je ferai euh, le deuxième tour. Alors, <rire> on attend ça avec impatience. Merci encore à vous, Nessim Fintz. Et puis, on Merci passe un petit vous. coucou à votre euh, illustratrice, Anne Mikim, qui a fait un travail prodigieux. Et le titre, Histoires extraordinaires des mathématiques et de l'informatique en bande dessinée. C'est un album de bande dessinée où les petits, les grands, eh bien, vont se passionner pour les histoires racontées avec euh, euh, beaucoup de, de, comment dire, pas de simplicité, mais avec euh, des faits, des faits euh, accessibles à tout public, euh, grâce donc à la plume de Nessim Fins et au crayon de Anne Mikim. Et c'est par aux éditions Enfortas. Merci Nessim Fins et puis à, à Merci très bientôt. Laurence. Merci Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.